Jsme v Lednici, na dně otevřených dveří společnosti Moravosít. A tady dneska můžete vidět, kolik různých druhů zeleniny může existovat, jako například tato okrasná tykev. Společnost Moravosít CZAS připravila pro všechny milovníky pěstování zeleniny Den otevřených dveří v Lednici. Tímto významným dnem pro společnost nás provedl výkonný ředitel pan Radek Aust a zároveň nám ji představil. Moravosít je šlitělská společnost, působící od roku 1991 nepřetržitě, takže jsme nedávno oslavili 30. nebo 33. výročí a zabýváme se primárně šlechtěním zeleniny od brokolice v celém sortimentu až po zelí a v současnosti se můžeme lubit tím, že máme registrováno 460 odrůd zeleniny. Která zelenina je oblíbená mezi lidmi? Tak rajčata jsou bez zesporu jedny z těch nejoblíbenějších, je to dáno snadnosti jejich pěstování, univerzálními možnostmi pěstování a samozřejmě druhou rozmanitosti. Máme možnost vybírat od drobných odrůd přes středně velká pomasitá velkoploda rajčata a vybírat samozřejmě mezi různými barvami a podobně. Samozřejmě těch pěstovaných zelenin, kromě rajčat, jsou nejoblíbenější papriky, okurky, jsou to všeobecně plodové zeleniny, ale v našem sortimentu nabízíme samozřejmě spoustu dalších zelenin, které jsou neméně barevné a to je například řetkvička, saláty, kedlovny a podobně. Den otevřených dveří má tuto nádhernou rozmanitost zeleniny ukázat lidem a také jim nabídnout možnost vypěstovat si je na vlastní zahrádce. Dneska jsme tady na šlechtitelské stanici v Lednici na Moravě. My máme dvě šlechtitelské stanice, ta druhá je ve Svijanském ujezdě u Liberce a tam budou přehlídky na konci září. Tato akce je organizována každoročně pro hobby zákazníky, aby tady měli možnost vidět veškerou zeleninu, tak jak je napěstována v reálných podmínkách a na vlastní oči vidět a i ochutnat v rámci ochutnávek ty vlastnosti, které těch jednotlivých odrů deklarujeme. Dneska jsou tady hlavně plodové zelení, takže vidíme rajčata, papriky, okurky, dýně. Můžeme se podívat i na nazbírané odrůdy cibulí a vše je podpořeno tady doprovodným, doprovodným programem, včetně poznávacích akcí, expozicí laboratoře, již zmíněnou ochutnávkou a samozřejmě i nějakou poradenskou činností v rámci komentovaných prohlídek. Organizátoři nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky, kterým připravili takovou malou přípravu pro budoucího pěstitele. Děti si tady mohou vyzkoušet sázení. Mají tam kolegyně, která má připravenou půdu a můžou si vysadit levanduly, nějaké skalničky, dále je tam kvíz s otázkami z ohledně pěstování zeleniny a dostanou k dispozici malovánky a podobné doprovodné, doprovodné drobnosti. Každý návštěvník si také odnesl firemní tašku se spoustou dárkových předmětů, vzorků osiva a vybraná se své oblíbené odrudy si mohl také na místě zakoupit. Určitě stojí za zmínku i pozvánka do tematických zahrad Mendelovy univerzity, kde je ochutnávka smutý z zeleninových a ovocných. Společnost Moravosí CZAS má také spoustu svých příznivců a nadšenců v pěstování zeleniny. Mám ráda tyto paradajky z Moravosédu, hlavně i tato mandát, ta mandát je výborná, odroda tu pěstovala skleníku, no a potom já i nehybridní kopec odrod, mám takých Kuťov, kuťoviek by se dalo povedať. Mají velmi dobrý výber od rod. Aj chutných, přicházejí každý rok s nějakými novinkami, takže by som povedala, že jsem spokojná s odrodami od nich. Aj takéto organizovanie takýchto dní otvorených dverí je super. To se mi velmi tu páči vždy, keď prídem. Hlavným mojím koničkem jsou račata. Na mém pozemku jsou desítky odrůd a celkem jsem odskúšel stovky odrůd z celého světa, z Japonska, z Holandska, ze Spojených států, Francie, Itálie. A musím říct, že produkce Moravosit má mimořádnou kvalitu a patří ke světové špičce, takže tady nemáme se vůbec za co stydit v Česku. Co je do budoucna takovým snem Moravosídu? Snem je určitě udržet stávající sortiment a rozšířit je o další zajímavé odrůdy, což se snažíme, je to vidět i v v rámci té dnešní akce, kdy jsou představeny odrůdy ještě pod kodovými názvy, které připravujeme do budoucna a budeme se snažit už tak rozmanitý sortiment rozšířit ještě do dalších, do dalších desítek odrůd, včetně například čili papriček a podobně. Pokud jste den otevřených dveří v Lednici na Moravě zmeškali, máte možnost navštívit stejnou akci ještě dne 21. září 2024 ve Svijanském újezdu, anebo navštívit některou ze sítí prodejen se zahrádkářskými potřebami či e-shop společnosti Moravosít CZAS. A hlavně, nezapomeňte pěstovat zeleninu s chutí.